हेलो एवरीवन वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल एवरी लाइफ आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने लेकर एक नई इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन और आज की हमारी इन्फॉर्मेशन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉर्न स्टार्च यानी कि कॉर्न फ्लावर एंड पोटेटो स्टार्च ये जो आपके सामने ये पाउडरी सब्सटेंस है ये दोनों ही ये बेसिकली स्टार्च है जिनको प्लांट से प्राप्त किया जाता है और इन दोनों का ही इस्तेमाल कुकिंग बेकिंग एंड कन्फेक्चरी इंडस्ट्री में किया जाता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला स्टार्च है कॉर्न स्टार्च ये देखिए जो आपके सामने पाउडरी सब्सटेंस है ये है कॉर्न स्टार्च इसका कलर ऑब्जर्व कीजिए और इसकी टेक्सचर ऑब्जर्व कीजिए और जो कॉर्न स्टार्च है उसको इंडिया और कॉमनवेल्थ कंट्रीज में कॉर्नफ्लावर के नाम से पुकारा जाता है और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो होता है मेज यानी कि कॉर्न यानी कि मक्का ये देखिए आप इस बॉक्स पे भी देखेंगे तो यहाँ बॉक्स पे ये लिखा हुआ है एडिबल मेज स्टार्च कॉर्न स्टार्च को बनाने के लिए जो भुट्टे के दाने होते हैं उनको पहले पानी में सोक किया जाता है और सोक करने के बाद उसका पेस्ट बनाया जाता है और पेस्ट बनाने के बाद उस पेस्ट को छाना जाता है और छानने के बाद जो लिक्विड मिलता है उसको ड्राई किया जाता है और ड्राई करने के बाद जो वो एक परत सी बन जाती है उसको पीसा जाता है तो आपको प्राप्त होता है कॉर्न स्टार्च और कॉर्न स्टार्च का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है घरों में कमर्शियल सेटअप में इसको इस्तेमाल किया जाता है ग्रेवी की थिकनिंग के लिए सूप की थिकनिंग के लिए और बहुत बार जो फ्राइज बनाया जाता है यानी कि फिंगर फ्राइज या फिर स्वीट पोटेटोज उसमें भी इसको डाला जाता है ऐसे बाइंडिंग एजेंट की तरह ये बहुत ही अच्छा बाइंडिंग एजेंट होता है और इसके साथ साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है मसालों में कई बार एंटी केकिंग के लिए यानी कि यदि आप इसे मसालों में डालें वो मसाले जमते नहीं यानी तो अक्सर आप देखेंगे मसाले थोड़े टाइम बाद आपस में चिपकने लगते हैं इनकी गुठलियाँ बनने लगती हैं तो कॉर्न फ्लावर बहुत अच्छा एंटी केकिंग एजेंट भी है कॉर्न स्टार्च का इस्तेमाल बहुत सारे डिजर्ट बनाने में और कस्टर्ड जो सबसे सभी घरों में और स्पेशली बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद है उसका भी एक इंग्रेडिएंट कॉर्नफ्लावर यानी कि कॉर्न स्टार्च ही है कॉर्न स्टार्च का इस्तेमाल कबाब और कटलेट्स में भी किया जाता है ताकि जो कबाब और कटलेट अच्छी तरह से बाइंड हो जाए और उसमें कुरकुरापन आए कॉर्न स्टार्च को इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है परंतु जब इसको आप इस्तेमाल करते हैं तो इसका जो कुकिंग टाइम होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है यानी कि इसको थोड़ा ज्यादा हीट की जरूरत होती है थिकनिंग के लिए और कॉर्न स्टार्च बड़ी आसानी से मार्केट में अवेलेबल है आपको किसी भी लोकल स्टोर में ये बड़े आराम से मिल जाएगा और इसका प्राइस भी बहुत ही ज्यादा रीजनेबल है इसके हंड्रेड ग्राम का प्राइस रुपीज से फोर्टी के बीच से स्टार्ट हो जाता है परंतु कुछ लोकल ब्रांड्स जो लोकली कॉर्न स्टार्च बनाते हैं वो आपको हंड्रेड रुपीज में वन किलोग्राम भी मिल जाता है और अब हम बात करेंगे अपने दूसरे स्टार्च की जो है पोटेटो स्टार्च यानी कि आलू का स्टार्च ये जो आपके सामने है आप इस पाउडर को ऑब्जर्व कीजिए इसका पाउडर कितना ब्राइट व्हाइट है और इसका जो टेक्सचर है वो भी बहुत ही ज्यादा स्मूद है और इस जब पाउडर को आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये लगेगा जैसे आप अरा रोड जिसको हम हिंदी में कहते हैं उसके ज्यादा करीब है और ये बहुत ही ज्यादा आजकल इस्तेमाल हो रहा है ये थोड़ा न्यू प्रोडक्ट है एज कम्पेयर टू कॉर्न स्टार्च और पोटेटो स्टार्च जैसे इसके नाम में ही पोटेटो है तो इसको आलू के ही स्टार्च से बनाया जाता है और इसके बनाने का प्रोसेस भी कॉर्न स्टार्च से मिलता जुलता है इसमें पोटेटो को पहले पेस्ट बनाया जाता है और उसको फिर छाना जाता है और छाने हुए लिक्विड को ड्राई किया जाता है और उसको फिर ग्राइंड करके आपको मिल जाता है आपका पोटेटो स्टार्च और पोटेटो स्टार्च का इस्तेमाल भी ग्रेवी थिकनिंग के लिए सूप थिकनिंग के लिए और ये भी बहुत ही अच्छा बाइंडिंग एजेंट है तो आप कबाब में कटलेट्स में एज अ बाइंडिंग एजेंट की तरह जैसे आप कॉर्न स्टार्च मिलाते हैं पोटेटो स्टार्च को भी मिला सकते हैं पोटेटो स्टार्च को पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है तो आप इसको बड़े आराम से अपनी रेसिपी में लास्ट मोमेंट में भी डाल सकते हैं जैसे कि जो आप कॉर्नफ्लावर के केस में नहीं कर सकते हैं क्योंकि कॉर्नफ्लावर को थोड़ा पकने में टाइम ज्यादा लगता है और पोटेटो स्टार्च से जो एंड प्रोडक्ट होता है यानी कि आप जो भी रेसिपी बना रहे हैं उसका फिनिशिंग थोड़ा अच्छा आता है पोटेटो स्टार्च को सेहत की दृष्टि से काफी अच्छा माना जाता है इसमें अच्छी मात्रा में विटामिन बी सिक्स होता है और बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि पोटेटो स्टार्च 
कॉर्न स्टार्च का एक हेल्थी ऑप्शन है और पोटैटो स्टार्च एक ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट है तो आप बड़े आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इसके साथ साथ पोटैटो स्टार्च में एक और खासियत है कि इसको खाने के बाद जो आपके ब्लड शुगर लेवल होता है वो बहुत जल्दी नहीं बढ़ता इसे एक रेजिस्टेंट स्टार्च भी माना जाता है तो लिहाज से भी ये सेहत की दृष्टि से काफी अच्छा है पोटैटो स्टार्च आपकी लोकल मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होता है तो आपको यदि इसको खरीदना है तो आपको किसी डिपार्टमेंटल स्टोर या फिर जो लोग कन्फेक्शरी आइटम्स का रॉ मटेरियल बेचते हैं उनके पास से ही खरीदना पड़ेगा या फिर आपके पास एक ऑप्शन है ऑनलाइन स्टोर का और इसका प्राइस थोड़ा महंगा होता है इसका हंड्रेड ग्राम्स आपको रुपीज सेवेंटी फाइव टू हंड्रेड रुपीज के बीच में पड़ता है यहाँ जो आपके सामने है ये मैंने ऑनलाइन स्टोर से ही खरीदा था और ये टू फिफ्टी ग्राम्स अराउंड वन सेवेंटी फाइव रुपीज में मिला था पटेटो स्टार्च क्योंकि थोड़ा एक नया प्रोडक्ट है तो आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है आप इसको रेसिपी में बड़े आराम से कॉर्नफ्लावर की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं और हम इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा एग रिप्लेसर बनाने के लिए करते हैं इसको हम फिंगर फ्राइज या स्वीट पोटेटोज या फिर मंचूरियन में एड करते हैं एज अ बाइंडिंग एजेंट की तरह और हम पोटेटो स्टार्च का सबसे ज्यादा इस्तेमाल केक फ्लावर बनाने के लिए करते हैं केक फ्लावर जिसकी रेसिपी हमने अपने वीडियो डिफरेंस बिटवीन मैदा ऑल पर्पज फ्लावर एंड सेल्फ रेजिंग फ्लावर में शेयर किया हुआ है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है और उस रेसिपी में कॉर्न फ्लावर की जगह आप पोटेटो स्टार्च इस्तेमाल कर सकते हैं और पोटेटो स्टार्च आप जब भी खरीदें लेबल ठीक से पढ़कर खरीदें क्योंकि मार्केट में पोटेटो फ्लावर यानी कि पोटेटो पाउडर भी मिलता है जो एक दूसरा प्रोडक्ट होता है आप हमेशा पोटेटो स्टार्च पढ़कर ही खरीदें तो ये है आपके सामने कॉर्न स्टार्च यानी कि कॉर्न फ्लावर और पोटेटो स्टार्च ये दोनों ही स्टार्चेस इंटरचेंजेबल हैं यानी कि आप रेसिपी में इन दोनों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं पर पोटेटो स्टार्च से बना प्रोडक्ट काफी सुंदर दिखता है और उसका टेस्ट भी थोड़ा इनहेंस हो जाता है अब तक हमने खाने पीने की बात की और अब हम बात करेंगे आप खाने पीने के साथ साथ इन स्टार्चेस का और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं ये दोनों ही स्टार्च आप स्टार्च पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं यानी कि जो कपड़ों में स्टार्च लगाई जाती है वहां भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है और यदि ये आइटम आपके घर में हो और वो एक्सपायर कर गए हो तो आप इससे बहुत अच्छे कलर भी बना सकते हैं जिसको आप होली के कलर की तरह या फिर रंगोली के कलर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं आप कॉर्न स्टार्च का इस्तेमाल टेलकम पाउडर की जगह भी कर सकते हैं आप इसमें थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल मिलाइए और इसको एज अ पाउडर इस्तेमाल कीजिए एंड आई होप हमारी आज की इन्फॉर्मेशन ऑन कॉर्न स्टार्च एंड पोटेटो स्टार्च आपकी एवरीडे लाइफ में जरूर यूजफुल रहेगी थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप इंजॉइंग आर एवरीडे लाइफ